你们放在那儿。这些文件都是投标案的重要机密文件，如果不是投标案项目的相关人员无权接触，如果因此导致项目泄露，或者是项目的延迟，你们调研组要全权负责。涛总，我知道现在的行为非常冒昧，但是我希望你无论如何都要停下来。我以为你会支持我，至少不会阻止。我现在所做的一切就是对你最大的支持。从公司角度出发，你不能再继续，这对你对公司都非常有必要。可是你知道这次投标。对本土化改革的意义有多重要，对吗？所以你必须对我做出完整的解释，否则我不会让步。Assistant Zhang, could you tell President Tao why we suspect that the secrets of the company have been leaked? 不不，你搞错了，不是他需要做出解释，而是你，是你需要对我做出清楚的解释，否则。我可以向你保证，你麻烦大了。President Tao, as she is your assistant, you should know her other identity. Assistant Jiang is the daughter of Wan Yaoming, the boss of Aojun, Wang Da. Is that enough explanation? 事情不能再发酵下去，否则对你还是危机，都会产生极大的负面影响。江南，我们需要对你进行一次约谈。江南，这是真的吗？对不起，陶总，我为了留在您身边，我才……但是，请您一定要相信我，我没有做出过任何背叛您和公司的事情。对不起，陶总。还是孙江 ，please follow me。等一下，你们有什么确切的证据，能够证明我们出卖公司的利益 ？I have no evidence, but considering that Haojun Chuangda is a major competitor in this bidding, you should be clear of the risks and the. Hidden dangers that she represents with her other identity. 不用说了，我跟你们走。Okay. 江助理，不用紧张，例行约谈而已，不会为难你。当然了，你也可以什么都不用说，但是呢，我们会根据现有的情况来进行合理的推断。江南，这次约谈的主要目的是为了弄清事实。所以，我需要你的配合。我知道你们想问什么。白耀明是我的父亲，但这并不违反公司条例，而且我这个级别也无需报备亲属情况。单从这一点上来说，我并没有违反公司的任何规定。最重要的是，我的身份没有对任何人讲过。涛总对这件事毫不知情，我可以保证。江助理，我觉得你没有诚意
，不妨直接一点吧。现在投标方案泄露了多少？林少涛在整个这件事情当中牵扯了多少？我知道你很想帮他，但是你必须要把实际情况告诉我们，才能帮到他。而且，这也是在帮你自己。严总。你很聪明，预设一个结果来问过程，这很狡猾，但也很可惜。你这种方式不会达到目的的，因为你针对的人是涛总，而涛总是个很磊落的人，比你要坦荡磊落一万倍。抱歉，我只愿意跟简总监谈，不愿意跟你这种人谈。可以啊，那就你们俩聊，但是我必须要在场。我不介意你情绪化，但是我要警告你，如果你不配合我们，那将来产生的所有后果以及法律责任，都由你来承担。你们聊吧。喝点咖啡，简总监，你愿意相信我吗？现在不是我愿不愿意的问题，而是你需要用事实，让所有人相信你。我知道这次投标的重要性，我也知道奥军创达也参与了这次投标。现在有人要利用我和我父亲的关系当做借口，这不需要任何证据，就已经把陶总拖入了死局。所以，我们更应该用事实说话，来降低影响。我现在没办法证明自己没有泄露公司机密，所以咱们不能从这里破局。现在是有人在针对本土化改革，也就是针对陶总，只要能够证明是这个动机，那么他的指控。他的怀疑都是站不住脚的，你说是吧，严总？嗯，哼，江助理，你也很聪明啊，跟着林少涛这么久了，确实学了不少东西。我也给你支一招，叫防患于未然。其实早在咱们今天谈话之前，我已经向总部递交了工作报告。上面详细的说明了我的出发点和我这么做的意义，而且总部给了我很大的支持。江助理，有一点你要搞清楚啊，这件事情如果我错了，我大不了回总部，咱们再也不用见面；但是如果你们错了，那么整个危机中国就会完了，而且你们要承担法律责任。孰轻孰重？你觉得总部会怎么考虑呢？先生，请问您找谁？先生您好，麻烦一下，您找谁？我来帮你预约行吗？不是先生，参差不让进。先生，先生，先生，理解一下我们工作行吗？先生，谁是危机管事的人？出来见我。进。简总监，严总。奥军创达的万耀明万总来了，这么巧啊！万总消息还真是灵通啊！江助理，在警方介入之前呢，我还是希望你能配合我们，咱们及时止损，保全大家。我去看一下。哎，对了，江助理，要不要跟我一起去见一下万总？你好，我是危机的负责人，我叫严帅。您是万耀明先生吧？您认识我
，国内通信行业很难不认识您呐。很好，那就叫林少涛出来见我。很抱歉，他现在不方便出面。那就让我女儿出来。没有人可以为难我的女儿。万总，在我们公司，没有人可以为难您的女儿。不过，您的消息的确是很灵通啊。在我们公司有朋友。如果你现在出去的话，会将事情变得更复杂。那我现在就给他打电话，让他立刻就走。别那么多废话，让我女儿出来。老板，电话。您可能不了解我吧，他见不到我不会善罢甘休的。实话告诉您吧，您的女儿现在正在被约谈，如果您想见她的话，那只能约谈之后你再过来。你的意思是说让我等？我从来不等，我自己去找。万总，这里是危机，我有权利请您出去的，那你就试试看。老爸，怎么回事？你跑这儿来干嘛呀？我不是说了我自己能处理好吗？你能处理什么呀？老老实实的，等着别人欺负吧。江助理啊，在约谈没有结束之前，我还是希望你能回去，这样比较符合规定。你们搞内斗，我不管。但是别把我和我女儿拖下水。钱总监，我会写一个声明，我和万总的亲属关系，涛总概不知情，我愿意立刻辞职。辞职可以走正常流程，但是我们现在决定直接开除你，所以在调查结果没有出来之前，你的声明没有任何意义。想调查可以啊，该报警报警，该找金针找金针，但是有一点我告诉你，但凡有一丁点儿。损害到我和我女人的名誉，我让你们吃不了兜着走。老万，江南，涛总，你的约谈结束了吗？还没有。没有就没有吧，先跟我出趟外勤。走啊